，皇上最近总在养心殿，招南府的琵琶伎奏曲呢，是吗？若论一首好琵琶，宫里谁比得过贵妃呢？皇上怎么不招贵妃啊？方才你在那儿听他们弹琵琶，觉得他们弹的如何呀？南府现在竟没有会弹琵琶的了吗？选这几个来给皇上欣赏，也不怕污了皇上的耳朵。奴婢记忆不清，还请贵妃娘娘恕罪。都起来吧。谢,谢皇上。惜月啊，若是论弹琵琶，你是国手，只不过因为你不在，朕听上几曲，打发打发罢了。如今南府里，玉姬也用这种镶了象牙的凤颈琵琶吗？奴婢技艺不佳，未免污了皇上倾听，所以选了最好的琵琶稍作弥补。哼，莫心。若没有真本事，哪怕是用南唐大周后的烧草琵琶，也只会暴殄天物若是论这弹琵琶，还真是无人能及你啊！今天臣妾手冷发涩，又用不惯别人的琵琶，所以此曲并不如往常。皇上别见怪。已经很好了啊！王亲，奴才在。朕记得吉林的将军进贡了玄壶皮，一条给了皇后，另一条就赐给贵妃吧。这，贵妃娘娘，皇上最疼您了。这倒是巧了，方才皇后娘娘也赏了臣妾一条玄壶皮，看来好东西注定要落在臣妾一个人手里了。皇后贤惠，自然对你甚好，只不过朕的心意比他多了一分。王亲，你将这玄壶皮送到内务府去，制成衣裳，送到贤福宫去吧。奴才遵旨。嗯，谢皇上。你们再下去吧。是。手还是这么凉啊！臣妾跟皇上在一起，就不怕冷吗？嗯、我说你们长点眼色啊，在贵妃娘娘面前别卖弄，赶紧回去吧。你以为你谈的不错，见着贵妃娘娘傻了吧？被比下去了吧？这比不比的，原不在这上头。先去潍坊沐浴吧。这天呀，说冷就冷吗？嗯，可不是吗？皇后娘娘尚在梳妆，诸位主儿请稍等片刻。昨儿吹了一夜的冷风，也不知是不是我听差了，好像是有凤鸾春恩车在长街上经过的声音。一个人没听差，那车轮声那么大，谁听不见呀？昨儿夜里皇上没翻牌子，那这凤鸾春车是接了谁去啊？贵妃娘娘，不会是皇上惦记您，把您给接去了吧？这种有违宫规又密不告人的事儿，自然不是本宫罢了。这金簪子掉在井里头，自然会有人急着去捞的。
，咱们等着瞧就是了。皇后娘娘道：“快救姐姐。”起来吧，赐座。谢皇后娘娘。方才听见各位妹妹在外面聊得热闹，可是有什么趣事呀？皇后娘娘，臣妾们方才在说笑话呢，说皇上昨儿也没翻牌子，怎么这凤鸾春车却在长街上走着呢？也不知道是什么缘故。原来是说这个呀，那是咱们姐妹的福气。又多了一个妹妹，跟我们作伴。多了位妹妹，方才你们来之前，皇上已经让进士房传来口谕，南府白氏封为梅答应，已经拨了永和宫给他住。南府，那不是？按理说，贵妃应该见过。听说是个会弹琵琶的乐妓。切，臣妾昨日确实见了几位乐妓。其中有一位眉目最清秀，是弹凤锦琵琶的。可当时皇上还嫌他弹的不够好呢。哎，琵琶弹的好不好又有什么打紧的？只要得皇上欢心就是了。乐妓是什么低贱身份，也配合咱们平起平坐？况且，现在皇上还在孝期呢。嘉贵人，你言语上也该有些分寸。是。臣妾知道了。这不管怎么说，没答应是皇上登基之后纳的第一个新人。只要皇上喜欢，谁也不许多话。本宫就一句：六宫和睦。若谁要是敢吃醋算计，本宫断断容不得。臣妾谨遵教诲。没答应到。臣妾永和宫答应白氏，给皇后娘娘请安，皇后娘娘万安。起来吧，赐座。谢皇后娘娘。还以为什么绝色美人呢，原来也不过如此。后宫论美貌，属你第一，谁敢跟你争啊？本该早些来拜见皇后娘娘。只可惜，这一直天寒大雪，直到今日才能来。只要有心意便行，日后都要朝夕相见的，你便知道大家都是好相处的。没答应，那位是惠贵妃娘娘。这位是贤妃娘娘。纯平娘娘，嘉贵人，怡贵人，海常在。晚答应，给各位姐姐请安。不仅咱们是好相处的，这皇上也真是心疼妹妹呀。妹妹身上穿的衣衫，是江宁进贡的暖缎吧？嘉贵人好眼力啊。不是我眼力好，只是乍一看妹妹穿的单薄，怕你冻着。不过这暖缎难得，连皇后娘娘宫里都没有呢。是吗？皇上只赏了我衣裳，赏没赏别人，我怎么会知道？皇后娘娘主张后宫简朴，你区区一个答应，穿这身衣裳也未免太奢华了些吧？可是皇上喜欢嫔妾这么穿呢，贵妃娘娘。那嫔妾是该听皇上的，还是皇后娘娘的？万事以皇上的心意要紧。这性子，怕是不好相处的。不好相处，那不相处便是。外面雪也停了，天寒路滑，你们都早些回去吧。是是。臣妾告退。